Deux outils éducatifs destinés aux jeunes du préscolaire et du primaire de la ville de Vaudreuil-Dorion ont été récemment développés par le Musée régional de Vaudreuil-Soulange. On découvre ceux-ci en compagnie de l'agent aux communications au sein de l'institution muséale, Pascal Joron-Lajoie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Le premier outil, en fait, se nomme « Je dessine ma ville » et euh, il a été construit en fait, pour mettre en valeur le patrimoine bâti de la ville de Vaudreuil-Dorion. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est ça. Donc, au départ, on, on avait comme mandat de la ville de faire un livre à colorier, okay. mettant en vedette des bâtiments de la ville. Okay. Mais on s'est rendu compte que pour être vraiment en lien avec le programme scolaire, il fallait changer pour un, un livre à dessiner. Okay. Donc, la différence, c'est qu'on demande aux élèves de créer des motifs, des textures, que ce soit une création plus personnelle. Okay. Donc, il y a cet aspect-là. Euh, les médiums, on suggère le, le feutre ou le pastel au lieu de, du crayon Crayon-bois de bois aussi. Okay. Puis, on a ajouté l'aspect euh, plus en lien avec le programme d'univers social, donc une carte où l'élève doit placer chacun des bâtiments. OK, intéressant. Euh, et placer, les il voit aussi les écoles de la okay. ville. Son quartier, tout ça. C'est ça. Puis, il y a une ligne du temps avec les années de construction des bâtiments où okay. il doit aussi les situer. Donc, il y a vraiment un aspect là, éducatif au oui, projet. Oui, c'était très important. Euh, bien sûr, euh, on a des dessins euh, vraiment magnifiques. Euh, puis, chaque bâtiment est accompagné d'un ou des personnages. OK. Donc, euh, Maison Félix Leclerc, bien sûr, c'est Félix Leclerc. Euh, Maison Valois, ça va être Joachim Génus, okay. le premier euh, propriétaire. Puis, c'est accompagné de « Savais-tu que? ». Donc, on rajoute une couche d'informations. OK, par-dessus. Oui, puis les illustrations, c'est fait par euh, Joanne Mitchell, okay. euh, qui travaille beaucoup avec nous au musée. C'est celle qui fait les illustrations de mm -hmm. nos livres euh, cypriennes. OK, parfait. Donc, il euh, y a un volet vraiment très intéressant. Puis, j'imagine qu'il y a une collaboration avec les écoles là, pour... Euh, oui, mais on va distribuer euh, ça dans les prochains jours. Euh, toutes les écoles de la commission scolaire, euh, ça, c'est certain. Puis, okay. on est euh, aussi en train de, de voir pour les, les autres écoles. Là. OK, parfait. Et euh, les élèves aussi du deuxième et troisième cycle là, du primaire ne sont pas en reste parce qu'on a aussi pensé à eux, notamment là, euh, avec un concours photo. Donc, ça va se dérouler comment? Comment il va se décliner, le concours? Bien, là, on lance en même temps dans les écoles le dépliant qui explique le concours. Donc, okay. on invite les jeunes de la troisième à la sixième année Parfait. à se rendre sur les lieux des dix mêmes bâtiments, soit avec leurs parents ou avec leur classe, puis de prendre une photo artistique Okay. de leur bâtiment préféré. Okay. On donne des exemples de photos artistiques. Mm -hmm. On explique un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le patrimoine. Euh, les photos, euh, j'ai fait affaire avec le club photo Vaudreuil d'Orion, okay. euh, principalement Christian Gonzalez qui m'a fourni ces photos-là, puis euh, Danique Denis aussi qui m'a aidé euh, avec leur expertise en, en photographie. Okay. Puis là, ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'envoyer leurs photos par courriel avant le 9 mai. Donc, il y a encore une un bonne période de temps voilà. pour euh, aller se Parfait. promener. Puis, par la suite, on va sélectionner, on va faire une présélection avec un jury okay. pour euh, trouver une quantité de photos qui, par la suite, euh, vont, vont être exp exposées au musée. Ou? On va exposer quelque part dans la ville okay. pour une période de temps pour que les gens puissent voter sur Internet. Ça, euh, le grand public est invité à voter, okay. les élèves de tous les niveaux aussi. Puis les groupes scolaires, donc le professeur peut faire voter toute sa classe, puis le, celui qui l'emporte qui a le plus grand nombre de votes, mais c'est celui qu'on écrit dans le formulaire. OK. Puis ça, c'est jusqu'au 25 mai, donc du 12 mai au 25 mai, la période de vote. Puis par la suite, le 28 mai, au musée, on va faire une belle fête, puis on va annoncer les trois gagnants qui pourront euh, se mériter un iPad, un certificat cadeau de 100 à la Ribouldingue, okay. jeu et jouet. Puis le troisième prix, c'est 75 à la librairie Boyer. Wow, okay. Puis les tout-petits aussi, cette journée-là, on va célébrer ceux qui ont participé au, au cahier. cahier. On va faire tirer des prix de présence cyprienne. Puis ça va être une belle journée. Donc, Pascal, le jour on a joie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Puis on invite les gens, évidemment, à se rendre en grand nombre sur le site du musée. On va afficher les coordonnées à l'écran. Merci.